ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான செட்டிநாடு ஸ்டைல் கதம்ப சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப வித்தியாசமான இந்த ரெசிபி எப்பவும் செய்கிற கார சட்னியை விட ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சட்னியை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்ப்போம் இதுக்கு நான் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீலவாக்கில் நறுக்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு தக்காளியும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஒரு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இது கூட புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுமே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கூட நாலு பல் பூண்டு அதே அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஒரே ஒரு பீஸ் வந்துட்டு தேங்காயை சின்னதாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் கூடவே பெருங்காயம் இதெல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு இது ரெண்டையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பருப்பு கொஞ்சம் செவந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி புதினா மல்லி எல்லா பொருளையும் நம்ம இது கூட ஒன்றா சேர்த்துக்க போகிறோம் இது தனியாக வெங்காயம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி வதக்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை மொத்தமாக எல்லா பொருளையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இது ஒரு பாதி அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் இது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூளும் இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இது நம்ம வதக்கும் போது தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் வெறும் அந்த எண்ணெயிலே வந்துட்டு இந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா தக்காளி சாஃப்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்க நாலு மிளகாய் மட்டும் சேர்த்தா கூட இதுக்கு போதும் இப்போ பாருங்கள் போட்ட தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு சாஃப்டாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் இதை நல்லா ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துடலாம் சட்னியை அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா எப்பவும் தாளிக்கிற மாதிரி கடுகு சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் தாளித்து இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சூப்பரான செட்டிநாடு கதம்ப சட்னி ரெடியாக இருக்குது இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கவீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்